Good morning learners and uh, viewers today i am going to discuss about the second ba third sem syllabus the third sem syllabus uh, title is indian government and uh, politics now you look at uh, third sem syllabus as per under cbcse with effect from 2020-21 second ba third sem syllabus title is indian government and politics our third sem syllabus divided into five units in the first unit title social and ideological base of the indian constitution in the syllabus every unit consists of two subheadings in the first subheading unit 1 constitutional development in india during british rule a historical perspective with a reference to government of india acts 1919 1909 1919 and 1935 vidyarthulara dvitiya ba third sem yokka syllabus nu manam parisilinchinappudu cbcs prakaramu రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒక్క సంవత్సరానికి భారత ప్రభుత్వము రాజకీయాలు అనే టైటిల్తో మన సెకండ్ బిఏ థర్డ్ సెమ్ సిలబస్ అనేది ఉంది ఈ సిలబస్లో ఐదు యూనిట్లు ఉన్నాయి మనకు ద ఫస్ట్ యూనిట్ను మనం తీసుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ యూనిట్ టైటిల్ సోషియల్ అండ్ ఐడియాలజికల్ బేస్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే భారత రాజ్యాంగానికి సామాజిక సైద్ధాంతిక భావాలు అంటే యూనిట్ వన్ మనకు ఏ రకంగా కనిపిస్తుందంటే భారత రాజ్యాంగాన్ని నిర్మించుకోవడానికి ఆధారంగా సామాజిక సైద్ధాంతిక ఈ అంశం అనేది మనకు ఈ యూనిట్ వన్లో పెట్టడం జరిగింది యూనిట్ వన్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ టూ పార్ట్స్ ఇన్ ది ఫస్ట్ పార్ట్ కాన్స్టిట్యూషనల్ డెవలప్మెంట్ ఇన్ ఇండియా డ్యూరింగ్ బ్రిటిష్ రూల్ ఎ హిస్టారికల్ పర్స్పెక్టివ్ విత్ రెఫరెన్స్ టు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ నైన్టీన్ నాట్ నైన్ నైన్టీన్ నైన్టీన్ అండ్ నైన్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ అంటే బ్రిటిష్ వారు పరిపాలిస్తున్నటువంటి కాలంలో మరి రాజ్యాంగ అభివృద్ధి అనేది ఏ రకంగా జరిగింది వారి కాలంలో చేసినటువంటి ప్రధానమైనటువంటి చట్టాలు ఏవి ముఖ్యంగా ప్రధానంగా పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిది పంతొమ్మిది వందల తొమ్మిది మెంటో మార్ల చట్టము పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిది మాటేగో చేమ్స్పర్డ్ చట్టము పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదు భారత ప్రభుత్వ చట్టము చూసి సెకండ్ పార్ట్ కాన్స్టిట్యుయెంట్ అసెంబ్లీ నేచర్ కంపోజిషన్ సోషియో ఎకనామిక్ పొలిసా ఫిలసాఫికల్ డైమెన్షన్స్ అండ్ సైలెంట్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ దీన్ని మనము అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు కాన్స్టిట్యుయెంట్ అసెంబ్లీ అంటే ఇక్కడ రాజ్యాంగ సభ రాజ్యాంగ సభ యొక్క స్వరూపము దాని యొక్క నిర్మాణము మరియు సామాజిక ఆర్థిక తాత్విక పునాదుల ప్రకారం రాజ్యాంగ అభివృద్ధి అనేది ఏ రకంగా జరిగింది సైలెంట్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ భారత రాజ్యాంగం యొక్క లక్షణాలు ఈ విషయాలన్నీ కూడా మనం తెలుసుకుంటాం స్టూడెంట్స్ నా యూసి సెకండ్ యూనిట్ టైటిల్ ఈజ్ అ ఇండివిజువల్ అండ్ స్టేట్ అంటే వ్యక్తిత్వము లేదా వ్యక్తి వ్యక్తి మరియు రాజ్యము ఎవరి యూనిట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ టూ పార్ట్స్ యూనో ద ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది యూనిట్ టూ fundamental rights directive principles of state policy and fundamental duties differences between fundamental rights and directive principles of state policy 
తెలుగులో దీన్ని మనం తీసుకున్నప్పుడు ప్రాథమిక హక్కులు ఆదేశిక సూత్రాలు ప్రాథమిక విధులు మరియు ప్రాథమిక హక్కులకు ఆదేశిక సూత్రాలకు మధ్య గల తేడాలు ఈ టూలో మనం సెకండ్ పార్ట్ని మనం చూసినప్పుడు ద డాక్టర్ ఆఫ్ బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ విత్ రెఫరెన్స్ టు జ్యుడిషియల్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ అండ్ సోషియో పొలిటికల్ రియాలిటీస్ అంటే డాక్టరైన్ ఆఫ్ బేసిక్ స్ట్రక్చర్ అంటే ఇక్కడ రాజ్యాంగ మౌలిక స్వరూపము మరియు ఇందులో ఈ రాజ్యాంగ మౌలిక స్వరూపాన్ని గురించి న్యాయ వ్యవస్థ ఏ రకంగా ఇంటర్ప్రిటేషన్ అంటే ఏ రకంగా దీన్ని ఇంటర్ప్రిటేషన్ చేసింది అంటే చర్చించింది అదేవిధంగా సామాజిక రాజకీయ పరిస్థితులను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఏ రకంగా ఈ రాజ్యాంగ మౌలిక స్వరూపాన్ని వివరించింది అనే విషయాన్ని మనము తెలుసుకుంటాం స్టూడెంట్స్ నా యుసి యూనిట్ థర్డ్ యూనిట్ థర్డ్ టైటిల్ ఈజ్ యూనియన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ పార్ట్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మోడ్ ఆఫ్ ఎలక్షన్ పవర్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ అంటే ఇందులో భారత రాష్ట్రపతి మరియు రాష్ట్రపతి ఎన్నిక మరియు అధికారాలు విధుల గురించి మనం తెలుసుకుంటాము సెకండ్ పార్ట్ని మనము అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు పార్లమెంట్ కంపోజిషన్ పవర్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ లెజిస్లేటివ్ కమిటీస్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అండ్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ పవర్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ రోల్స్ ఇన్ రోల్ ఇన్ కోయలిషన్ పాలిటిక్స్ తెలుగులో మనము దీన్ని అర్థం చేసుకున్న పార్లమెంట్ పార్లమెంట్ యొక్క నిర్మాణము దాని యొక్క అధికారాలు విధులు మరియు కార్యనిర్వాహక వర్గానికి సంబంధించి పార్లమెంట్ కమిటీలు ప్రధానమంత్రి ప్రధానమంత్రి మరియు మంత్రిమండలి ప్రధానమంత్రి అధికారాలు విధులు మంత్రిమండలి యొక్క అధికారాలు విధులు కోయిలిషన్ పాలిటిక్స్ అంటే ఇక్కడ సంకీర్ణ ప్రభుత్వాలు అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి నా విసి యూనిట్ ఫోర్ యూనిట్ ఫోర్ టైటిల్ ఈజ్ అ స్టేట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అంటే దీన్ని తెలుగులో ఏమంటారు అంటే రాష్ట్ర కార్య నిర్వాహక వర్గం అంటారు ఇన్ ద ఫస్ట్ పార్ట్ గవర్నర్ మోడ్ ఆఫ్ అపాయింట్మెంట్ పవర్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ ఫస్ట్ పార్ట్లో మరి గవర్నరు గవర్నర్ను ఏ రకంగా నియమిస్తారు గవర్నర్ యొక్క అధికారాలు విధులు అండ్ సెకండ్ పార్ట్ లెజిస్లేచర్ కంపోజిషన్ పవర్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ చీఫ్ మినిస్టర్ అండ్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్ పవర్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ సెకండ్ పార్ట్ని మనం తీసుకున్నప్పుడు కార్యనిర్వాహక వర్గం రాష్ట్ర కార్యనిర్వాహక వర్గము దాని నిర్మాణము అధికారాలు విధులు మరియు ప్రధాన ముఖ్యమంత్రి ముఖ్యమంత్రి యొక్క అధికారాలు విధులు మంత్రిమండలి మంత్రిమండలి యొక్క అధికారాలు విధులు అని మనము అర్థం చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది స్టూడెంట్స్ చూసి యూనిట్ ఫైవ్ యూనిట్ ఫైవ్ టైటిల్ ఈజ్ ద ఇండియన్ జుడిషరీ అంటే భారత న్యాయ వ్యవస్థ ఇది ఫస్ట్ పార్ట్ సుప్రీంకోర్టు సుప్రీంకోర్టు కాంపోజిషన్ అండ్ అపాయింట్మెంట్స్ పవర్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ జ్యూరిసిడిక్షన్ ఆఫ్ ది సుప్రీం కోర్ట్ జ్యుడిషియల్ రివ్యూ జ్యుడిషియల్ యాక్టివిజం దీన్ని తెలుగులో మనం అర్థం చేసుకున్నప్పుడు సుప్రీంకోర్టు సుప్రీంకోర్టు యొక్క నిర్మాణము మరియు న్యాయమూర్తులను నియమించే విధానము సుప్రీంకోర్టు యొక్క అధికారాలు విధులు ఇలాంటి విషయాల గురించి మనం తెలుసుకుంటాం అదేవిధంగా సుప్రీంకోర్టు సుప్రీంకోర్టుకు ఉన్నటువంటి న్యాయ సమీక్ష అధికారము సుప్రీంకోర్టుకు ఉన్నటువంటి జ్యుడిషియల్ యాక్టివిటీ యాక్టివిజం అంటే న్యాయ న్యాయశాఖ క్రియాశీలత ది సెకండ్ పార్ట్ని మనము అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు హైకోర్టు కంపోజిషన్ పవర్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ డెబేట్ ఆన్ ది మోడ్ ఆఫ్ అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ జడ్జెస్ నేషనల్ జ్యుడిషియల్ అపాయింట్మెంట్స్ కమిషన్ అండ్ జ్యుడిషియల్ రిఫార్మ్స్ సెకండ్ పార్ట్లో మనము హైకోర్టు నిర్మాణము అధికారాలు విధులు ఆ తర్వాత హైకోర్టు న్యాయమూర్తుల నియామకము అదేవిధంగా జాతీయ న్యాయ కమిషన్ జాతీయ న్యాయ కమిషను ఏ రకంగా ఏర్పాటు చేసినారు అండ్ జ్యుడిషియల్ రిఫార్మ్స్ అంటే న్యాయ వ్యవస్థలో తీసుకొచ్చినటువంటి రీఫార్మ్స్ సంస్కరణలు ఇలాంటి విషయాలను మనము సిలబస్లో తెలుసుకుంటాం స్టూడెంట్స్ నా యూ సి సమ్ పిక్చర్స్ అబౌట్ ది థర్డ్ సెమ్ సిలబస్ అవర్ ఇండియన్ పార్లమెంట్ వాట్ ఎ బ్యూటిఫుల్ పిక్చర్ ఇండియన్ పార్లమెంట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ టూ సభాస్ వన్ ఈజ్ అ లోక్సభ సెకండ్ వన్ రాజ్యసభ సేమ్ యాస్ సుప్రీంకోర్ట్ సుప్రీంకోర్ట్ ఇట్ ఈస్ అవర్ జ్యుడిషియ జ్యుడిషరీ ద ఎస్ట్ జ్యుడిషరీ ఇన్ ది ఇండియా సి అవర్ స్టేట్ అసెంబ్లీ ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ అసెంబ్లీ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ది అమరావతి సో థ్యాంక్ యూ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ థ్యాంక్ యూ